provinces? Well, you have to know that we came already in August and we are here with a core team and from beginning of September on with the long-term observers, 20 long-term observers, 12 core team. So we are not just doing the election observation today on a special voting day, but we did this already for almost eight weeks. Mm -hmm. For today, we have around 90 observers all over Iraq. But as I said, the main thing is done before election day. Okay. Um, نحن أتينا إلى العراق منذ الشهر الثامن كان هناك فريق من عشرين عفوا اثنا عشر خبير وكذلك عشرين راصد طويل الأمد منذ الشهر الثامن موجودين في العراق لذلك عملية التقييم الانتخابات تحديث الانتخابات هي ليست فقط اليوم وإنما بدأت قبل ثمانية أسابيع أما اليوم فسيكون هناك تسعون راصدا منتشرين في أغلب محافظات العراق لرصد عملية التصويت العام. When will you issue the first preliminary report? The preliminary report will be published and presented by me here in the big room on Tuesday at 11 o'clock. And you're all welcome to be present and to join the press conference. So if we see the first preliminary report in this area, سوف أقدمه بنفسي وفي مؤتمر صحفي الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء وأنتم جميعا مدعوون لحضور هذا المؤتمر. عدد المراقبين دوليين في كردستان محافظات كردستان. How many international observers in Kurdistan? I think there are quite a large number, like a, a third, uh, more than a third of the ninety. أكثر من ثلث الراصدين دوليين متواجدين في محافظات كردستان. شكرا جزيلا كيف تقيمون الاجراءات اللي قبل المفوضيه والمقررات والانتخابات What is your assessment to the procedures taken by the uh, IHEC for these elections for today or the special voting? Well, the preparations for special voting day but also for the voting day was mainly uh, well and okay so um, everything seems to be in place the technology obviously works, so it is now up to the voters to decide and to cast their vote uh, how, the, uh, how the result will look at. كانت التحضيرات والاستعدادات لهذه الانتخابات كذلك الاختراع الخاص جيدة جدا بما لاحظناه وشاهدناه ولكن اقبال الناس والناخبين على التصويت هو مسؤوليه تقع على عاتق الناخبين العراقيين اذا كانوا سوف يصوتون او لا. كما تعلمون هناك مناطق رخوه في العراق تشهد في بين اماكن اخرى هجمات داعش مثل اطراف محافظه دياله هل ستصل الوحدات الى هذه النقاط وتراقب الانتخابات في هذه المناطق؟ There is areas in Iraq which have uh, disputes, still the conflicts inside, armed conflicts inside these areas. Uh, for example, the outskirts of Yala. So will the international observers or the EU observers will uh, reach such areas? Of course, there are huge security threats here, uh, challenges. And this is special for this country. So we will be very much dependent on our own security assessment. But we probably will cover most of the country, most of the regions, and we will make sure that we most of the region we can go to, we also observe and um, process the data then tonight and tomorrow. Um, uh